7.8 per 10 square meter. Uh, rupees 7.82 per 10 square meter. Per 10 square meter. This means 10 square meter equal to 1.81. 1, 1 square meter will be 7.82 upon 10. Or it is 0 0.782 rupees. This is per square meter. हमने इसको क्या किया टेन से डिवाइड कर दी तो ये ये आ जाती रेट ओके सॉल्यूशन देखिए निकालते हैं सॉल्यूशन सबसे पहली बात थी हमें निकालना क्या था पहला निकालना है कोई वर्ड इधर अंडर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग रोड्स तो रोड का एरिया निकालना है ये एरिया ऑफ द रोड एरिया ऑफ द रोड्स इक्वल टू 350 length into breadth four. Okay, length into breadth. This is length into breadth. Now, its breadth will be how many? Four meters. Sorry, length here is 350. So, 350 into four. We have given. We have given. Zero. Okay, four five twenty zero two carry four three twelve into fourteen. So, fourteen hundred. ये इसका एरिया आ गया 350 इंटू फोर ये पहली वाली रोड का एरिया आ जाता है प्लस टोटल एरिया ऑफ द रोड इक्वल टू सॉरी दिस प्लस फोर इंटू सेकेंड वाला 150 में से 4 माइनस किया 146 तो ये भी है प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ इस लेंथ इंटू ब्रेथ को हम हटा देते हैं तो ये आ गया था फोर फाइव जी ट्वेंटी फोर जी ट्वेल्व एंड फोर्टीन फोर्टीन हंड्रेड प्लस फोर इनटू जी फोर सिक्स जी ट्वेंटी फोर फोर टू कैरी फोर फोर जी सिक्सटीन टू एटीन वन कैरी फोर इन जी फोर मंथ फाइव फाइव एटी फोर तो टोटल एरिया रोड से कितना हो ये हो यहाँ से वन फोर्टी सिक्स हमने क्या लिया तो � तो अब ये इसकी जो लेंथ है सेकंड रोड की 146 आ गई तो इसको फोर से मल्टीप्लाई किया यहां से भी हमने फोर से 350 को मल्टीप्लाई कर दिया 350 ने ये कवर कर लिया पोर्शन चलिए तो ये टोटल आ गया 4 8 5 plus 4 9 एंड 1 1984 स्क्वायर मीटर ये रोड का एरिया है अब इसकी कॉस्ट निकालनी है देयरफॉर अच्छा ये मैं यहां लिख देता हूं क्या क्या आ गया आपको क्योंकि ये जरूर पड़ेगी इसकी एयरफोर्स एरिया ऑफ द रोड्स एरिया ऑफ द रोड्स इज कॉल्ड वाइज 1984 स्क्वायर मीटर्स ये तो ये बात आ गई दूसरा वो तो पर 10 स्क्वायर 10 मीटर था दूसरी कॉस्ट ऑफ लव वो प्लांटिंग कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग भी दी हुई है वो क्या है and the remaining area remaining area and we have to remove the remaining area of the card remaining I am sorry this is remaining area of the garden remaining area of the garden how much will it be? I will change the marker वो आएगा आपको मेनिंग एरिया ऑफ़ द गार्डन वो आएगा इस 1984 को मानस करेंगे पूरे एरिया में से एरिया ऑफ़ द जस्ट मी राइट एरिया ऑफ़ द गार्डन माइनस एरिया ऑफ़ द रूफ्स एरिया ऑफ़ द रूफ्स ये दो रोड बनाई गई हैं उनका एरिया मानस कर दीजिए टोटल एरिया में से तो कितना आएगा 350 बाई 150 minus 1984 in 1984 square meter. You will write the zero zero. You can find 75 5 and 7 can 15 3 45 plus 752. 
1984 ये एरिया आपका बच्चे का रिमेनिंग गार्डन का ओके फिफ्टीन फाइव जो सेवेंटी फाइव फाइव सेवन कैरी एंड फिफ्टीन थ्री फोर्टी फाइव एंड सेवन फिफ्टी टू फिफ्टी टू थाउजेंड सेवन फाइव हंड्रेड ये इसका माइनस का पे ही आ जाएगा इसमें प्लांटेशन करना है इसके अंदर जो मेनिंग एरिया है जयफोर एंड जयफोर एरिया फॉर प्लांटेशन एरिया फॉर प्लांटेशन ऑफ ट्री एरिया ऑफ प्लांटेशन ऑफ ट्री कितना आएगा जी इक्वल टू ये आ जाए माइनस का पी लेट मी राइट किया वन नाइन एट फोर माइनस किया बच्चे का सिक्स वन कैरी वन टेन माइनस नाइन वन वन कैरी फिफ्टीन माइनस टेन फाइव वन कैरी जीरो एंड ये फाइव फिफ्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी स्क्वेयर मीटर इसमें प्लांटेशन करना है ओके तो पहला तो आंसर आपका कितने रुपए आ रहे थे वो कॉस्ट हमने निकाली थी उसकी सब वो हमने लिखी नहीं कॉस्ट वन कितना था वन एटी समथिंग था इस एरिया को आपको मल्टीप्लाई करना था किससे ये एरिया ऑफ द रोड्स था तो इसको मल्टीप्लाई करना था फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स फाइव से तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग था अच्छा अभी हमने कॉस्ट निकाली नहीं कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अभी निकालेंगे ये एरिया हमने अभी दोनों एरिया निकाल लेते हैं ये एरिया आ गया इसका एरिया ऑफ द प्लांटेशन फॉर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड्स इज इक्वल टू एरिया इन टू रेट ऑफ लेवलिंग रेट ऑफ लेवलिंग वो कितनी है भाई हमने लिखा एरिया ऑफ एरिया कितना है इसका 1990 ये पहले कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड्स है ये एरिया था रोड्स का 1984 इनटू रेट है इसकी 51.65 51.65 रुपीस पर स्क्वायर मीटर ओके चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं चलिए मैं इसको यहाँ पर यही करता हूँ यो के 1984 इनटू 5165 मंथ पे करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स से कैसे करते हैं देखिए 19 आंसर 54 जा डायरेक्ट करते हैं पहले ये लास्ट में भी डायरेक्ट करेंगे पहले करते हैं 54 जा 20 जीरो टू करें अब दो दो डिजिट्स 58 जा 40 64 जा 24 40 एंड 24 64 64 प्लस टू 66 Six carry. Then five nine ja forty five. Six four ja twenty four. Forty five and twenty four. And the two side. Ah okay. Ah ah ah. I'm sorry. Which one? Eight five ja. This one. Nine five ja forty five. Four one ja four. Forty five and four forty nine. You forty nine who? And here is the forty-five, four and the four, forty-five plus four, forty-nine. Eight six the count, eight six the forty-eight. ये दोनों को आपको add करना है, तीस से count के लिए. दो हमने यहाँ के दे eight five the forty and जी को के. अब उसमें add करना है दूसरा six carry था. Eight five the forty and sixty-four, sixty-two हो रहा था. Six carry था इसका, six इसमें add करेंगे. Plus six भी add कर दीजिए, तो value आएगी. Nine plus eight seventy. Seventeen and six, twenty-three, three carry, sorry, three two carry. You get twenty-three. Nine nine plus eight seventeen, seventeen plus six twenty-three. Twenty-three got three and two carry. Okay. Then add करें ना four plus four. क्योंकि हमने यहाँ six भी add किया था. यहाँ यहाँ four plus four eight eight and two ten. Eight and two ten. Let's see ninety seven. What is the ninety seven plus six hundred and three? Are you? Sorry, sir. So, ये 
मल्टीप्लीकेम नाइन फाइव जो फोर्टी ओके ये तीन का किया था ये आ गया वन जीरो थ्री थ्री टेन कैरी थ्री यहाँ पर यहाँ पर टेन कैरी किया और चार डिजिट फाइव इन जब फाइव फाइव फोर जब ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ही है एंड देन नाइन सिक्स जब फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर एंड एट वन जब एट इनको ऐड करना है चार हो गए फाइव इन जब फाइव फाइव फोर जब ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव देन नाइन सिक्स जब फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर एट वन जब एट ओके ये आ गया फाइव प्लस फोर नाइन प्लस एट सेवेंटी सेवन वन कैरी वन प्लस फाइव सिक्स प्लस टू एट एटी सेवन ठीक है एटी सेवन प्लस टेन नाइन्टी सेवन सेवन एंड कैरी हुआ नाइन अब आते तीन तीन पर सिक्स वन जै सिक्स नाइन एट फाइव जै फोर्टी एंड सिक्स फोर्टी सिक्स नाइन वन जै नाइन फोर्टी सिक्स एंड नाइन फोर्टी फाइव सॉरी फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव प्लस नाइन सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर सिक्स सिक्स कैरी सिक्सटी फोर का फोर सिक्स कैरी ये सिक्स कैरी आ गया टेन हमने थ्री दिए थे नहीं फोर हमने ले लिया थ्री ले लिया था सिक्स वन जै सिक्स एंड ये था आपका एट फाइव जो फोर्टी एंड देन नाइन कर लिया था दो का करिए वन वन जो वन एंड फाइव जो फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव प्लस वन फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स एंड सिक्स फोर्टी सिक्स एंड सिक्स या फिफ्टी टू टू एंड फाइव करिए फाइव इन जो फाइव एंड फाइव टेन ये वैसे होगी इतनी टू के बाद डेसिमल टू यहाँ पर ये फिफ्टी वन पॉइंट सिक्स फाइव पॉइंट पॉइंट टू के बाद तो ये आ गया इतना रुपीज वन लैख टू थाउजेंड मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको ये आ गया रुपीज वन लैख टू थाउजेंड सॉरी वन लैख टू थाउजेंड फोर्टी फोर हंड्रेड सेवेंटी थ्री पॉइंट सिक्स जीरो इतने रुपीज आ गए ये लेवलिंग द रोड था दोनों रोड्स को लेवल करने के लिए इतनी कॉस्ट आ गई तो जरा मैं इसका लेवलिंग चार्ज लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इक्वल टू रुपीज वन पॉइंट जीरो टू वन लैख टू थाउजेंड फोर सेवेंटी थ्री पॉइंट सिक्स जीरो ये पहला आंसर हुआ कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड अब आते हैं ये प्लांटेशन के लिए इतना एरिया था फॉर कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन दूसरा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन ऑफ द ट्री कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन ऑफ ट्रीज प्रिंसिपल टू एरिया इन टू कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन इन टू रेट ऑफ दिस इज रेट ऑफ प्लांटेशन रेट ऑफ प्लांटेशन अच्छा एरिया तो आपके पास ये था फिफ्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी इन टू रेट ऑफ प्लांटेशन थी थर्ड क्वेश्चन है ओके ये वाला सेवन पॉइंट एट टू रुपीज पर टेन स्क्वेयर मीटर हमने लिखा था जीरो पॉइंट को आप टेन से डिवाइड करते हैं तो जीरो पॉइंट सेवन एट टू ये था पर स्क्वायर मीटर ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जाती है यहाँ ले लेते हैं तो ये कितने डिजिट्स हैं फिफ्टी फाइव वन सिक्स के फाइव डिजिट्स हैं यहाँ भी हम इसको फाइव डिजिट्स कर लेते हैं ये आपका सेवन एटी टू जीरो जीरो पूरे फाइव डिजिट कर लिए टोटल कॉस्ट आ जाएगी इसकी ये है कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन ऑफ द ट्रीज इन द रिमेनिंग फील्ड कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन देखिए कैसा करते हैं मल्टीप्लाई सिक्स टू या ट्वेल्व टू वन कैरी टू वन जब टू एट सिक्स जब फोर्टी एट एंड टू फिफ्टी टू वन फिफ्टी प्लस वन इज फिफ्टी वन फाइव कैरी और तीन पर आइए फाइव टू या टेन सेवन सिक्स जब फोर्टी टू एंड टेन फिफ्टी टू एट वन जै एट फिफ्टी टू एंड एट सिक्सटी सिक्सटी प्लस फाइव सिक्सटी फाइव एंड नाउ सिक्स कैरी थ्री हो जाता है ओके अब आते हैं फोर पर टू जीरो जीरो सिक्स जीरो जीरो एट फाइव जब फोर्टी एंड सेवन हो जाए सेवन फोर्टी प्लस सेवन फोर्टी सेवन प्लस सिक्स फिफ्टी थ्री 
P3 3 and P3 का 3 5 carry चार digit ले लिए थे हमने अब लेते हैं 5 5 2 जो 10 16 into 0 0 पहले 10 लिया हमने then 8 0 0 1 0 0 5 7 जो 35 only 45 हो गया 45 plus 5 50 50 का 0 5 carry ये हमने पूरे पांच ले लिए थे अब चार पर आइए एक छोड़ दिए 8 5 जो 40 1 0 0 7 0 0 5 0 0 8 5 जो 40 only 40 and plus 5 45 हो गया ये हमने लिख दिया 5 4 carry अब हमने चालीस तो अब तीन ले लेते हैं सेवन फाइव जो थर्टी फाइव जीरो 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 ना थी थर्टी फाइव प्लस आह फाइव सिंड थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस फाइव फोर कितना होगा थर्टी नाइन सॉरी थर्टी नाइन का नाइन एंड थ्री कैरी थ्री कैरी अब आते हैं दो पर फाइव जीरो 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 ना थी ओनली थ्री आए क्योंकि लास्ट वाला डिजिट ये 5 में 0 0 भी होगा लास्ट में 0 हो गए तो ये वैल्यू अभी अब दो पॉइंट सब तीन के बाद में क्योंकि पॉइंट सेवन एट टू था पॉइंट सेवन एट टू पॉइंट सेवन एट में ये पॉइंट लगाएंगे तीन के बाद डिजिट ये आ गया रुपीस रुपीस थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड � पॉइंट फाइव वन टू पॉइंट फिफ्टी वन पैसा ओके थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थ्री एंड फिफ्टी वन पैसा टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन ऑफ द ट्री इन द गार्डन इज दिस सेकंड आंसर ये पहला आंसर ये था इतना कॉस्ट था आपकी वन लैक टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेंटी थ्री सिक्सटी सिक्सटी पैसा यहाँ पर है इतना ये भी सेकेंड आंसर ये कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन ये कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड्स दोनों आंसर सो देखा आपने क्वेश्चन ये निकला आपका क्वेश्चन नंबर थ्री फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन फोर क्या कहते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर को करने से पहले मैं जरा इसको क्लीन करता हूँ भाई फोर को अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कॉस्ट वॉस निकालना ये सब चीजें हैं इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि इसमें कॉस्ट ऑफ लेवलिंग रोड एंड कॉस्ट ऑफ प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इन द गार्डन ये सब कॉस्ट वॉस आ रही है कॉस्ट निकालने का तरीका ये था सबसे पहले आप ये निकालिए पैरीमीटर निकालिए कॉस्ट से रेट ऑफ लेवलिंग वो दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल कॉस्ट एक्सपेंडिचर आ जाता है ठीक है अब आती है क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर देखिए सब कहते हैं क्वेश्चन नंबर फोर कहते हैं फोर्थ में ए स्क्वायर फील्ड हैज एन एरिया ऑफ वन एटी नाइन टू टू फाइव मीटर स्क्वायर फॉर द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इस फॉर्म का ये क्योंकि स्क्वायर है अब स्क्वायर की दोनों ही डायगोनल सेम होते हैं भाई एक डायगोनल की लेंथ निकालनी है वो भी दूसरे की भी वही होगी सेम तो हम एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर वो दिया हुआ है इतना तो हम इसी साइड निकाल लेते हैं साइड की हेल्प से फिर इसका डायगोनल निकाल लेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है आपको ये गिवन है ए स्क्वायर फील्ड ए स्क्वायर फील्ड ये कोई स्क्वायर फील्ड है ए बी सी डी इसका एरिया दिया हुआ है एरिया इसको लो टू वन एट नाइन टू टू फाइव स्क्वायर मीटर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है ठीक है स्क्वायर मीटर और मीटर स्क्वायर चलिए स्क्वायर मीटर ये दिया हुआ है और दूसरी बात कहता है निकालना क्या है इसका एक डायगनल निकालना ये बना कोई शाबित डायगनल दोनों डायगनल सेम होते हैं तो क्या दिखे गिवन क्या है एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड क्या गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ द स्क्वायर फील्ड ए बी सी डी इज कॉल्ड टू 
दिया हुआ है वन एट नाइन टू टू फाइव स्क्वेयर मीटर ये दिया हुआ था ठीक है जी देन फाइंड क्या करना है टू फाइंड लेंथ ऑफ इट्स डायग्नल लेंथ ऑफ वन डायग्नल लेंथ ऑफ इट्स डायग्नल और वन डायग्नल एक ही बात है क्योंकि लेंथ ऑफ इट्स डायग्नल बोथ डायग्नल सब सेम एच बोथ दी डायग्नल सब सेम बोथ द डायग्नल लेंथ ऑफ डायग्नल बोथ दी एच लेंथ ऑफ बोथ दी डायग्नल एज लेंथ ऑफ बोथ द डायग्नल्स इज सेम ठीक है जी इसलिए हम एक लेंथ निकालनी है एरिया देखिए क्या दिया हुआ है तो सॉल्यूशन देखिए एरिया ऑफ ए सिंस रिपीटेड सिंस एरिया ऑफ ए स्क्वेयर इजकल टू साइड स्क्वेयर इजकल टू साइड स्क्वेयर मान लेते हैं ये ए साइड है चारों साइड इक्वल होती हैं स्क्वेयर में ए ए साइड होगी इसकी साइड स्क्वेयर बट और इसको हमने ए माना तो इसकी ए स्क्वेयर होगी बट एरिया इज गिवन दैट इज ए स्क्वेयर इज कल टू वन एटी नाइन टू टू फाइव इसका हमें स्क्वेयर रूट निकालना है देखिए अब ये ट्वेंटी फाइव का इधर पीछे अब आप देखेंगे इसके इसके फैक्टर्स भी करेंगे ये वैल्यू क्या आएगी ये फोर थ्री फाइव और इसका स्क्वायर करें इसका स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं इसको इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा उनको फोर थर्टी फाइव फोर थर्टी फाइव और मल्टीप्लाई करें कैसे करते हैं मल्टीप्लाई पीछे फाइव आता हो फाइव फाइव के ट्वेंटी फाइव पूरा पूरा ट्वेंटी फाइव कर दीजिए फिर फोर्टी थ्री को अगर इसका स्क्वायर करना है तो ये फोर थर्टी फाइव का स्क्वायर है जब कैसे इसका स्क्वायर करें अगर मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करें फोर्टी थ्री को फोर्टी फोर से मल्टीप्लाई कर दो एक नंबर सोच के आगे अगर लास्ट में फाइव फाइव आ रहा है टेन टोटल सम हो रहा है तो फोर्टी थ्री इंटू फोर्टी फोर मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई फोर थ्री या ट्वेल्व टू वन कैरी फोर फोर जै सिक्सटीन फोर थ्री या ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी एट एंड वन ट्वेंटी नाइन टू कैरी फोर वन जै सिक्सटीन एंड टू एटीन देख रहे हैं एटीन नाइन्टी टू एटीन नाइन्टी टू और आ जाएगा पूरा आंसर आ गया इसका मतलब ये फोर थर्टी फाइव का होल स्क्वेयर है अब हमने कैसे निकाला ये क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है चलिए स्क्वायर रूट सिंपली ऐसे करते हैं वैसे निकाल लीजिए देर फोर साइड ऑफ द स्क्वेयर फील्ड इज फोर थर्टी फाइव मीटर लेंथ है इसकी इसलिए साइड की वैल्यू आ गई इतने मीटर्स तो देखा अपने रेक्टेंगुलर इसकी स्क्वायर फील्ड की आपको लेंथ मालूम साइड मालूम पड़ गई फाइंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ डायगनल्स डायगन की लेंथ क्या होगी देखिए कितनी आती है डायगनल की लेंथ एंस सिंस सिंस लेंथ ऑफ द डायगनल डायगनल ऑफ ए स्क्वेयर ऑफ ए स्क्वेयर इज कल टू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर साइड स्क्वेयर या फिर चेंजेस अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा जैसे इस राइट एंगल ट्राइंगल में है राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल इसमें आ जाएगी हाइपोटेल्स का स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर विच इज नथिंग बट ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर साइड स्क्वेयर इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी वी हैव दिस भाई पाइथोगोर एक्सॉल से आप जानते हैं हाइपोटेंस स्क्वेयर इक्वल टू हाइपोटेंस हीट एक्स का हुआ डायगनल हाइपोटेंस स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर ए ए स्क्वेयर ट्वाइस ए स्क्वेयर आगे भाई 
एसी की वैल्यू आ गई ए अंडर रूट टू देखा साइड इनटू अंडर रूट टू या फॉर लेंथ ऑफ द डायमंड देयर फॉर लेंथ ऑफ द डायमंड क्या होगा भाई इसका लेंथ ऑफ द डायमंड यह ए अंडर रूट टू ए की वैल्यू रख दीजिए फोर थर्टी फाइव इनटू अंडर रूट टू अंडर रूट टू की वैल्यू जो फोर वन वन पॉइंट फोर वन फोर होती है उसको भी पहले देते हैं तीन डिजिट में रख लीजिए तो ये आ गया मल्टीप्लाई कर देते हैं देयरफॉर ए सी इक्वल टू फोर थ्री फाइव इंटू वन पॉइंट फोर वन फोर वन फोर होता है अंडर रूट टू की वैल्यू है मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ ने लिखा वन फोर वन वन पॉइंट फोर वन फोर और डेसीमल हम बाद में लगा देंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा फाइव वन जब फाइव थ्री वन जब थ्री फोर फाइव जब ट्वेंटी प्लस थ्री ट्वेंटी थ्री थ्री टू कैरी वन फोर जब फोर फाइव वन जब फाइव फाइव प्लस फोर नाइन थ्री फोर जब ट्वेल्व एंड नाइन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन एंड टू ट्वेंटी थ्री जब था भी टू कैरी अगेन ओके योग गया फोर फोर जब सिक्सटीन थ्री नाइनटी नाइन वो हो गया अब आते हैं फोर वन जब फोर फोर प्लस टू ना वो सिक्स ये वैल्यू आ गई सिक्स दो के बाद डेसिमल था तो पॉइंट टू तो ये आ गया रुपीज और एक ए सी लेंथ है ये मीटर्स में फिर ये आ गया सिक्सटी थ्री पॉइंट थ्री फाइव मीटर्स ये लेंथ ऑफ दी क्या हो गया डायमेल ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दायमेल इज इक्वल टू दिस वैल्यू ये आंसर है क्योंकि दोनों डायमेल्स की लेंथ यही होगी सिक्सटी थ्री पॉइंट थ्री फाइव मीटर्स सिक्सटी थ्री पॉइंट थ्री फाइव मीटर्स लेंथ है ये डायमेल की लेंथ है अब आते हैं ये आंसर हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोर्थ हो गया था फिफ्थ डे क्वेश्चन नंबर फाइव अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है ये कहता है कि रेक्टेंगुलर कोट ये रेक्टेंगुलर कोट है चलिए ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगुलर कोट ऑफ साइज क्या है वन ट्वेंटी मीटर बाई नाइन्टी मीटर वन ट्वेंटी मीटर बाई नाइन्टी मीटर ए बी सी डी ये आपका रेक्टेंगुलर कोट हो गया वन ट्वेंटी मीटर बाई नाइन्टी मीटर अब कहते हैं हैज ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म ब्रथ टेन मीटर यूनिफॉर्म ब्रथ ऑफ पाथ टेन मीटर विद इन एंड अराउंड इट मतलब ये जो पाथ है वो इसके विद इन एंड अराउंड इट मीन्स इन साइड ही अराउंड इट मीन्स इसका जो पैरीमीटर है उसके अराउंड है ये इसका पाथ हो जाता है यह पाथ कितना है टेन मीटर वाइड पाथ टेन मीटर टेन मीटर वाइड ये टेन मीटर वाइड पाथ है इसके अंदर ही कोट यार्ड विद इन एंड अराउंड इट ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड अराउंड विद इन एंड अराउंड मीन्स इन साइड ही है उसके पूरे चारों तरफ मीन्स इसके पैरीमीटर के अलॉन्ग होगी पैरीमीटर के अलॉन्ग टेन मीटर विद इन एंड अराउंड इट फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द पाथ विद टाइल्स एट थर्टी फाइव पैसे पर स्क्वेयर मीटर एंड द रिमाइंडर ऑफ द कोर्ट विद टर्फ एट द कॉस्ट ऑफ फिफ्टी पैसे पर स्क्वेयर मीटर इसका मतलब ये जो रिमेनिंग फील्ड है अंदर वाला उसका एरिया उसमें आपको टर्फिंग करनी है पहले उसका एरिया निकाल देंगे टोटल एरिया निकालते हैं और एरिया और जो पूरा पाथ है ये है ना इसका एरिया भी निकाल के उस एरिया को माइनस कर देंगे टोटल एरिया को माइनस किया तो ये पाथ का एरिया आ जाएगा बीच का एरिया भी आ जाएगा पाथ का एरिया निकाल के उस एरिया को कोर्ट के एरिया में से वन ट्वेंटी इंटू नाइन्टी में से माइनस कर देंगे अब हम देखते हैं एरिया ऑफ द कोर्ट सब इवेंट क्या है यहाँ पर देखिए और क्या निकालना है इवन ही रेक्टेंगुलर कोट दिया हुआ है आपको 
rectangular port of size 120 meter by 90 meter. ये इसकी साइज है। अच्छा, then second part and 10 meter wide road is within the court is within the court and around and around the perimeter perimeter around the perimeter or around it around it means around the perimeter inside here within within the court and around it this is around the perimeter ये आपको दिया हुआ 10 मीटर बाइट इसकी हुआ है फाइंड क्या करना है ओके वो मैं यहाँ लेके आऊँगा बट फाइंड कॉस्ट ऑफ एक तो फाइंड वो इन फ्रंट बिट हो गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द पाथ बिट टाइल्स कॉस्ट ऑफ कवरिंग द पाथ covering the path with ties with ties at rupees carry it away at the rupees 35 paise sorry paisa at 35 paise per square meter per square meter ek to ye baat di hui hai पर थर्टी फाइव पैसे पर स्क्वायर मीटर एंड द रिमेंडर ऑफ द कोर्ट सेकंड पॉइंट एंड कॉस्ट ऑफ टर्फिंग ये भी निकालना है टर्फिंग का मतलब होता है भाई ग्रास बिछाना घास पूरे में बिछाना तिन के बिछाना घास बिछाना किसी भी फील्ड में वो टर्फिंग बोलते हैं एंड टर्फिंग द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द रिमेनिंग फील्ड रिमेनिंग फील्ड remaining field at uh, 35 paisa sorry 50 paisa pehla 35 ta ye 50 paisa 50 paise per square meter per square per square meter okay ye ho gaya कॉस्ट ये रेट दी हुई है 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर एंड 35 पैसा पर स्क्वायर मीटर ये आपको दो 